。我们发现平常同学在学校会吵架和打架，产生打骂人的问题。我这样。同学们的感情不但会变得不好，大家也容易受伤，所以我们想要改善这个问题。我们一开始觉得学校里会有打骂人这个问题，全都是因为学校里某些人特别爱打人和骂人，我们把他们叫做胖子和大叔。可是随着讨论和学校同学的访问，我们后来发现，胖虎和大雄之间会有一个打不破的圈圈，就是攻击和反击。因为这个圈圈，就算大雄今天想办想办法反击，胖虎和大雄感情还是会越来越不好，只会更容易吵架和打架。另外，我们发现，就算我们把学校里现在的胖虎赶走，之后还是会产生新的胖虎，即也就是即便现在没有了胖虎，也会有人成为新的胖虎。最后，我们发现，虽然我们觉得我们是大雄。但在别人眼中，我们也有可能是大胖虎，所以我们认为，我们每个人心中都有一部分的大熊和一部分虎。也就是说，虽然我们觉得自己是大熊，但我们每个人都会机都有机会成为胖虎。所以，我们真正要做的事情，要让心中的胖虎人和别人的大熊和平相处。所以我们希望能想个办法，让大家生气的时候不要吵架和打架，等到气消了就不会吵架和打架，大家的感情就会变好了。之前我和一位朋友快要打起来了，突然钟声响了，之后我们下课就互相道歉。哦，啊，然后道歉之后就很好。分享到气泡纸，可是气泡纸很容易飞走，而且又不好回收，而且又很难找到。哦，是哦，那那后来怎么办？后来我们就改用保特瓶，保特瓶很容易找到，而且又好回收，而且捏的就有那种声音很舒压。所以我们做了舒压瓶子，我们放了箱子按告示牌，在箱子里放保特瓶，那告示牌上写的。生气的人可以来捏瓶子。我们每个礼拜一会把箱子里的保特瓶拿去回收，再把箱子里的保，再把喷上的保特瓶放到箱子里。不是，我拿这些是捏碗的，要拿去回收。拿出纸巾那个。有些人有有有人写吗？有有有五个人写，还六个人。是还是有人写，就是还不错啊。生气的时候，跟学校的老师、跟同学讲，让同学可以参与这个活动，可以提升别的技能。嗯，最后你们怎么知道捏完的人的时候感觉怎么样？我们做了问卷，给捏瓶子的人写。哦。而且还举办抽奖活动，结果非常不错。非常不错，是怎样？大家捏了瓶子之后，心情有变得很好，但有人还是没有消气。哦，是。至少比较好。OK。觉得如果在如果再给你一些机会做 D F C 的话，你你做这件事的话，你会想怎么做？你会想怎么做？先跟师长讲说，我们要我们这种方法可以可不可以跟
想到外面，之后他经过他们以后，就是慢慢的就是慢慢的退房。你只会，因为你未满十八嘛，只会让爸爸妈妈帮你收尾而已。但是你闯了祸，你也没有得到什么好处，所以当然就是推导出让大家知道说，尽量不要吵架。如果我不开心的事情，就是可以来捏。用别的方式这样子吗？对。